ഹായ് വെൽക്കം ഓൾ ടു ലെച്ചൂസ് എജ്യൂട്ടീവ്സ് പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും ലെച്ചൂസ് എജ്യൂട്ടീവ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ലെച്ചൂസ് എജ്യൂട്ടീവ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ചിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള പ്രൊനൌണിനെ കുറിച്ചാണ് പ്രൊനൌണിന്റെ ഒരു ക്ലാസ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചെയ്തു ഇത് പ്രൊനൌണിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് ഇപ്പൊ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് കാണാത്തവരെ ലെച്ചൂസ് എജ്യൂട്ടീവ്സിൽ പോയിട്ട് പ്രൊനൌണിന്റെ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് കാണുക പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് നമ്മൾ ഇതുവരെ എടുത്ത ഭാഗത്തിന്റെ എല്ലാ ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന റിഫ്ലക്സീവ് പ്രൊനൌൺ ആണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് പേഴ്സണൽ പ്രൊനൌൺ പഠിച്ചു പോസസീവ് പ്രൊനൌൺ പഠിച്ചു ഇന്ന് മൂന്നാമത്തെ ഏരിയ ആയിട്ടുള്ള റിഫ്ലക്സീവ് പ്രൊനൌൺ ഇവിടെ പ്രവർത്തി ചെയ്ത ഞാനാണ് ഐ ബേക്കിഡ് എ കേക്ക് മൈ സെൽഫ് അപ്പം വ്യക്തികളെയോ വസ്തുക്കളെയോ പറ്റി പറയുമ്പം അവർ ചെയ്ത ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റി പറയുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊനൗൺ ആണ് ഏത് റിഫ്ലക്സീവ് പ്രൊനൗൺ ഓക്കെ അപ്പം ഒരു വ്യക്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വസ്തുവോ ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് വേണ്ടി അതിനൊരു അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊനൗൺ ആണ് റിഫ്ലക്സീവ് പ്രൊനൗൺ ഐ ബേക്കിഡ് എ കേക്ക് മൈ സെൽഫ് ഞാൻ സ്വയം ഒരു കേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ബേക്ക് ചെയ്തു അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ മൈ സെൽഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് പ്രൊനൗൺ എന്തിനെയാണ് റെഫർ ബാക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഐ എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജെക്റ്റ് അല്ലേ കാണിക്കുന്നത് ഐ ബേക്ക്ഡ് എ കേക്ക് മൈ സെൽഫ് ഇനി ഈ മൈ സെൽഫിന്റെ സ്ഥാനം എവിടെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ നമുക്കൊരു ഓർഡർ ഉണ്ട് അല്ലെ സബ്ജെക്ട് വെർബ പ്ലസ് ഒബ്ജെക്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് വന്നത് ഐ ബേക്ക് ഐ ബേക്കിഡ് സബ്ജെക്ട് ബേക്കിഡ് വെർബ് അപ്പം സബ്ജെക്ട് ഐ വെർബ് ആയി പിന്നെ എന്താണ് ഐ ബേക്കിഡ് വാട്ട് എ കേക്ക് അല്ലെ അപ്പൊ എ കേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒബ്ജെക്റ്റ് ആണ് മൈ സെൽഫ് എന്ന് പറയുന്നതും ഒബ്ജെക്ടിന്റെ പൊസിഷനിലാണ് വന്ന് നിൽക്കുന്നതെന്ന് ഓർക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ റിഫ്ലക്സീവ് പ്രൊനൗണിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ മൈ സെൽഫ് അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്ലക്സീവ് പ്രൊനൗൺ വരുന്ന എപ്പോഴും എവിടെ ആയിരിക്കും ഒബ്ജെക്റ്റീവിന്റെ ആ ഒരു പ്ലേസിലായിരിക്കും വരുന്നത് ഇറ്റ് റെഫർ ബാക്ക് ടു ദി സബ്ജെക്ട് സബ്ജെക്ടിനെ റെഫർ ബാക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്താ റിഫ്ലക്സീവ് പ്രൊനൗൺ നെക്സ്റ്റ് കേസ് നോക്കാം ഷീ ഇൻട്രോഡ്യൂസ്ഡ് ഹെയർ സെൽഫ് ടു മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഷീ ഇൻട്രോഡ്യൂസ്ഡ് ഹെയർ സെൽഫ് ടു മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഇവിടെ ഷീ ആണ് സബ്ജെക്ട് ഇൻട്രോഡ്യൂസ്ഡ് വെർബ് ആണ് അതിനുശേഷം വരേണ്ടത് ഒബ്ജെക്ട് ആണ് ഒബ്ജെക്ടിന്റെ പ്ലേസിലാണ് എന്ത് വന്നത് ഹെയർ സെൽഫ് എന്ന് പറയുന്ന റിഫ്ലക്സീവ് പ്രൊനൗൺ വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ ഇത് ഞാൻ ഈ ഒബ്ജെക്ടിന്റെ പ്ലേസിലാണ് എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു കാരണമുണ്ട് നമുക്ക് വേറൊരു പ്രൊനൗൺ വരുന്നുണ്ട് എംഫാറ്റിക് പ്രൊനൗൺ ഏതാണ്ട് സെയിം തന്നെയാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും പക്ഷെ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ഒബ്ജെക്റ്റീവിന്റെ പ്ലേസിലായിരിക്കണം ആര് വരുന്നത് റിഫ്ലക്സീവ് പ്രൊനൗൺ വരുന്നത് ദെൻ ദേ വിൽ സ്റ്റഡി ദെംസെൽസ് സബ്ജെക്ട് ഉണ്ട് വേർബ് ഉണ്ട് അതെ തുടർന്ന് ഒബ്ജെക്ടിന്റെ പ്ലേസിലാണ് ആര് വന്നിരിക്കുന്നത് ദംസെൽസ് എന്ന് പറയുന്ന റിഫ്ലക്സീവ് പ്രൊനൗൺ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ റിഫ്ലക്സീവ് പ്രൊനൗൺ എന്താണ് ഒരു സബ്ജെക്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തി ഒരു വസ്തു ഒക്കെ ചെയ്ത് ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്തു എന്ന് സ്വയം ചെയ്തു ഒക്കെ എന്ന് കാണിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന സംഭവമാണ് എന്ത് റിഫ്ലക്സീവ് പ്രൊനൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഇനി ഇംഗ്ലീഷിലെ റിഫ്ലക്സീവ് പ്രൊനൗൺ ഏതൊക്കെയാ ഐ എന്ന് പറയുന്ന പേഴ്സണൽ പ്രൊനൗൺ ആണെന്ന് അറിയാം അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് ഐക്ക് ഐക്ക് ഐയുടേതായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റിഫ്ലക്സീവ് പ്രൊനൗൺ ആണേത് മൈ സെൽഫ് ഓക്കെ അപ്പൊ റിഫ്ലക്സീവ് പ്രൊനൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയുണ്ട് മൈ സെൽഫ് എന്ന് പറയുന്നത് റിഫ്ലക്സീവ് പ്രൊനൗൺ ആണ് ഇനി ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ മറ്റൊന്നുണ്ടല്ലോ വി ഉണ്ടല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അവർ സെൽസ് വി എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലൂറലാണ് അതുകൊണ്ട് സെൽഫ് അല്ല സെൽസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗുലർ ആയപ്പം സെൽഫ് ആയി പ്ലൂറൽ ഫോമിൽ സെൽസും സിംഗുലർ ഫോമിലാണ് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെൽഫ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ യുവിന്റെ നമുക്കറിയാം യു എന്നാണ് യുവർ സെൽഫ് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ എന്തും യൂസ് ചെയ്യാം യുവർ സെൽസ് ഒന്നിലധികം ആ ലിസണേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തായി യുവർ സെൽസ് ആയി അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യുവ യുവർ സെൽഫ് സിംഗുലർ
English le reflexive pronouns. Next pronoun is demonstrative pronoun. Demonstration is not a demonstration. Apa demonstrative pronoun is not a demonstration. What is the name of the pronoun? Demonstrative pronoun. What is the name of the pronoun? 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 See, these are sweets. Iva sweets ana, alangil iva sweets aku nu. These are, apa? Ia sweets ni cundi kani kena ini mende use iya pronoun ana lo, eda i these enda parai na demonstrative pronoun. Nextnya, this is rainu. Ida rainu aku nu. Apa rainu ni kani kena ni anda ita enda parai na demonstrative pronoun ora use iya. This is my pen, alah? This is my pen. Enda pen ni kani kena ni cundi kani kena ni use iya ni da this. This is better than that. For example, if you have two paintings or two photos, then we will compare the two photos. This is the same photo. What do you see? This is better than that. If you have two photos, this is the same photo. That is the same photo. If you have a demonstration, if you have a photo, we will use the same photo. 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 Demonstrative pronoun. English ke empat demonstrative pronoun ni ulu. Adanya ini dah this ini baru ini dah demonstrative pronoun ana. Adu boleh dene that. Okay, then these. Okay, those. Ingin eh empat demonstrative pronoun ana. Nama kita English ni ulu dah. Ini leh this nam datum use ini dah singular. Ah, demonstrative pronoun ana. Nampak tak? This nam datum singular demonstrative pronoun nam. These nam those ini dah ana. Plural demonstrative pronoun mana? Apa itu tiga ulu? Orang noun ini edtik kani kini nayo, cundi kani kini nayo, use ina pronoun ane da demonstrative pronoun. Abade ini mana kita cila pengen apa lalu question beri ulu? These are sweets. Pick out the demonstrative pronoun. Ini cuci nama lara ni dikena. Ini parai na these ane beri enda demonstrative pronoun. Allah dah dili nuri question ni dikena tuh ni lya. Next pronoun is relative pronoun. Relative pronoun is the same as we have learned in the H.U.S.A.G.T.I.P.S. We have learned a lot of things about the H.U.S.A.G.T.I.P.S. So, we will learn a lot of things about the H.U.S.A.G.T.I.P.S. This is Jidin who works hard. The man whom I met at the airport was my grandpa's cousin. See, this is Jidin who works hard. Who is the relative pronoun? Jidin is the relative pronoun. 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 Who? Nampol itu antecedent ni kari oka paranya, ada noun ini, noun pronoun ini, pagar emang itu use ini, nanda nanda relative pronoun. Pini who, whom, whose, dek evada use ini, nanda nalla lama, padis dana. Next, the man whom I met at the airport was my grandpa's cousin. Ibrade use ini, dek nanda nanda whom, endu parai nana relative pronoun ana. Pini noun ini, noun pronoun ini, pagar emang itu use ini, nanda pronoun sana eda relative pronoun. Relative pronoun dek class kana, tawre lecuh sejutip sil porter relative pronoun dek class mudi kana. Interrogative pronoun and then we will learn how to See, whose bag is this? What is your name? Which book is yours? Now, we will learn whose, what, which we will use interrogative pronoun. That's why, if you use a noun, if you use a noun, if you use a noun, interrogative pronoun, interrogation. Asking question, alah, boleh noun ini, perayaan sesuatu yang question jodoh kita ni use ini, apa pronoun sana itu interrogative pronoun. Ibu dek whose bag is this? Pe e bag a aru de itu ana, apa bag ini peti itu, alah aru de itu ana e bag. Apa noun ini, perayaan sesuatu yang question jodoh kita ni use ini, apa itu whose sendu barai ini question berada. Ada itu nama de relative pronoun a itu lah. Kurang cepat sahaja kita belajar leh whom, whose, what, which, when kita pernah niu. Tapi ini dah orang sentence ini turut kat dalam anda question form cium pada ini dah. Ada interrogative pronoun ini. See what, which, who, whose, when, etc. Are interrogative pronoun. Nau ni ni perayaan macam tu question jauh kita ni use cium na. W is question word selalu. Nama kita itu guna orang interrogative pronoun ini tu perayaan. Ada itu that orang ini ulah relative pronoun ni lah. Abang that ni tu perayaan na. Relative pronoun orang ini ular relative pronoun selalu orang sentence ni ada mana yang ni lah dengan dai, ada interrogative pronoun ai. Next ya indefinite pronoun. See, some are born great, all are happy, everyone was present. Some are born great. Chiller mahaan marai jenis kuno. Ibu dek parni dek na some are born great, chiller mahaan marai jenis kuno. Arak ke anu nerdut parni dek la chiller, podo wajit la kari orang parai na. All are happy. All are happy. Now, one person is not saying anything. All are 
എവറി വൺ വാസ് പ്രസന്റ് എല്ലാവരും പ്രസന്റ് ആയിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഒരു വ്യക്തിയുടെയോ ഒരു വസ്തുവിന്റെയോ ഒന്നും പേര് എടുത്തു പറയാതെ അവയെല്ലാം നമ്മൾ സാമാന്യമായി അവയെല്ലാം നമ്മൾ പൊതുവായി പറയുന്നതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സർവനാമമാണ് അനിശ്ചിത സർവനാമം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡെഫിനറ്റ് പ്രനൗൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയെയോ വസ്തുവിനെയോ പ്രത്യേകമായി എടുത്തു പറയാതെ പൊതുവായി പറയുന്നതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രനൗൺ ആണ് ഇൻഡെഫിനറ്റ് പ്രനൗൺ ഇൻഡെഫിനറ്റ് പ്രനൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെയാ ഓൾ എല്ലാവരും സം എവറി എവറി ബഡി എവറി തിങ് നോ വൺ നോ ബഡി നത്തിങ് എനി വൺ എനി ബഡി എനി തിങ് സം വൺ സം ബഡി സംതിങ് നൺ നൈദർ ഐദർ ഇതെല്ലാം എന്തിൽ വരുന്നതാണ് ഇൻഡെഫിനറ്റ് പ്രനൗൺ ആണ് ഇപ്പൊ ഇൻഡെഫിനറ്റ് പ്രൊണൗണിന്റെ കേസിൽ ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടാൻ ഇങ്ങനെയുള്ളൂ ചില ഇൻഡെഫിനറ്റ് പ്രൊണൗൺ തന്നിട്ട് നമ്മളോട് എന്ത് ചോദിക്കാം വെർബ് ഫോം ചോദിക്കാം അതായത് നമ്മൾ കോൺകോഡിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ കോൺകോഡിന്റെ ക്ലാസ് റിവൈസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ഈസ് റെസി പ്രോക്കൽ പ്രൊണൗൺ എന്താണ് റെസി പ്രോക്കൽ പ്രൊണൗൺ നമുക്ക് നോക്കാം കൃപ ആൻഡ് വീണ വിഷ് ഈച്ച് അതർ റോഹൻ ആൻഡ് സിയ ലവ് ഈച്ച് അതർ ദ റോബേഴ്സ് വെർ ബ്ലെയിമിങ് വൺ അനദർ ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിനകത്ത് കൃപ ആൻഡ് വീണ വിഷ്ട ഈച്ച് അതർ റോഹൻ ആൻഡ് സിയ ലവ് ഈച്ച് അതർ ദ റോബേഴ്സ് വെയർ ബ്ലെയിമിംഗ് വൺ അനദർ ആദ്യത്തെ സെന്റൻസിനകത്ത് കൃപയും വീണയും ഉണ്ട് അവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് വിഷ്ട ഈച്ച് അതർ അപ്പൊ ഒരേ പ്രവർത്തിയാണ് രണ്ടുപേരും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് കേസിൽ റോഹൻ ആൻഡ് സിയ ലവ് ഈച്ച് അതർ അവർ രണ്ടുപേരും ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി എന്താണ് ഒരേ പ്രവർത്തിയാണ് അല്ലെ ദ റോബേഴ്സ് വെയർ ബ്ലെയിമിംഗ് വൺ അനദർ റോബേഴ്സ് ആണ് അല്ലെ റോബേഴ്സ് എല്ലാവരും കൂടി എന്ത് ചെയ്യുന്ന അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ബ്ലെയിം ചെയ്തിരിക്കുവാണ് അതായത് എല്ലാവരും ആ പ്രവൃത്തിയിൽ പങ്കാളികളാണ് അപ്പം രണ്ടോ അതിൽ അധികം വ്യക്തികളോ വസ്തുക്കളോ ഒരേ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ എന്ത് വിളിക്കാം റെസീവ് പ്രോക്കൽ പ്രൊണോൺ രണ്ടോ അതിലധികമേ വ്യക്തികൾ ഒരേ കാര്യം ചെയ് ഒരേ പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതാണ് റെസീവ് പ്രോക്കൽ പ്രൊണോൺ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ കേസിൽ കൃപയും വീണയും ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിഷ്ട ഈച്ച രണ്ടുപേരും പരസ്പരമാണ് വിഷ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ രണ്ടുപേരും വിഷ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രവർത്തിയിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലെ മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് റെസീവ് പ്രോക്കൽ പ്രൊണോൺ ആണുള്ളത് അതിൽ ഈച്ച് അതർ എന്നതും വൺ അനദർ ഇത് രണ്ടുമാണ് റെസീവ് പ്രോക്കൽ പ്രൊണോൺ ഈ സെന്റൻസിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലായിരിക്കും ആദ്യത്തെ കേസിൽ പറയുന്ന കൃപ ആൻഡ് വീണ കണ്ടോ ഒന്ന് രണ്ട് പേരേ ഉള്ളൂ സെക്കൻഡ് കേസിൽ റോഹൻ ആൻഡ് സിയ രണ്ട് വ്യക്തികളേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അപ്പൊ രണ്ട് വ്യക്തികളുള്ള കേസിൽ രണ്ട് വ്യക്തികൾ ഒരേ പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് കാണിക്കുന്നതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്താ ഈച്ച് അതർ വൺ അനദറോ ദ റോബേഴ്സ് ദ റോബേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോർ ദാൻ ടു അല്ലേ രണ്ടിലധികം രണ്ടോ രണ്ടിലധികം ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലൂറലാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് റോബേഴ്സ് പ്ലെയിമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടിലധികം റോബേഴ്സ് അവിടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ടിലധികം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊനോൺ വൺ അനദറും രണ്ട് എന്താ പറയുക വ്യക്തികൾ ഒരേ കാര്യത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊനോൺ ആണ് എന്താ ഈച്ച് അതർ പ്രസി പ്രോക്കൽ പ്രൊനൗൺസ് ആണ് ഈച്ച് അതർ വൺ അനദർ നെക്സ്റ്റ് പ്രൊണൗൺ ഈസ് എംഫാറ്റിക് പ്രൊണൗൺ എംഫാറ്റിക് പ്രൊണൗണിനെ നമുക്ക് എംഫസൈസിങ് പ്രൊണൗൺ എന്നും വിളിക്കാം എംഫസൈസിങ് അതായത് ഊന്നി പറയുവാണ് സി ഐ മൈ സെൽഫ് ഹേർഡ് ദി ന്യൂസ് ഐ മൈ സെൽഫ് ഹേർഡ് ദി ന്യൂസ് ദേ ദം സെൽസ് ക്രിയേറ്റഡ് പ്രോബ്ലംസ് അപ്പം ഒരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചധികം വ്യക്തികൾ തന്നെയാണ് ഒരു കാര്യം ചെയ്തത് എന്ന് ഊന്നി പറയുന്ന പ്രൊണൗൺ ആണ് ഇത് എംഫാറ്റിക് പ്രൊണൗൺ അല്ലെങ്കിൽ എംഫസൈസിങ് പ്രൊണൗൺ ഒരു നൗൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊണൗൺ തന്നെയാണ് ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്തതെന്ന് നമ്മൾ എംഫസൈസ് ചെയ്ത് പറയുന്ന പ്രൊണൗൺ ആണ് എംഫാറ്റിക് പ്രൊണൗൺ സി ഐ മൈ സെൽഫ് ഹേർഡ് ദി ന്യൂസ് ഞാൻ സ്വയം കേട്ടതാണ് ന്യൂസ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ തന്നെത്താൻ ചെയ്തതാണിത് they themselves created problems avar avare thanne aan endu cheyunada problems create cheyada manasilayo appo nammal thanne nu unni parayina unnal kodukkunadinu vendi use cheyanaana emphatic pronoun kazhinja class il adhai nammada reflexive pronoun de class il njan engalodu paranjirunnu onnu sraddhikkanam kaaranam reflexive pronouns aayittulla aanu da myself appo ivide nammal da nokka myself themselves ok use cheyidirikkunu appo njan paranju idu use cheyyunnadile maatre v
ഇനി ഈ പ്രൊനോണെ ബേസ് ചെയ്ത് റിലേറ്റീവ് പ്രൊനോണെ ബേസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു നമ്മൾ റിലേറ്റീവ് പ്രൊനോണിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന പ്രൊനൗൺസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സി ദീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വൺ ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഡാഷ് ആക്ഷൻ വൺ ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഡാഷ് ആക്ഷൻ ഓപ്ഷൻ എ മൈ ഓപ്ഷൻ ബി ഹെർ ഓപ്ഷൻ സി ഹിസ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി വൺസ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ എന്നുള്ളതാണല്ലോ സബ്ജെക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് വൺ സബ്ജെക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വരേണ്ടത് ഏതാണ് മൈ ഹെയർ ഹിസ് വൺസ് പലർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഹിസ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ വൺ സബ്ജെക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത് തന്നെയാണ് പൊസസീവ് ഫോം ആയിട്ട് വൺസ് വേണം യൂസ് ചെയ്യാൻ വൺ ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ വൺസ് ആക്ഷൻ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈച്ച് ഓഫ് ദി ബ്രദേഴ്സ് വിൽ ഗെറ്റ് ഡാ ഷെയർ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി ഈച്ച് ഓഫ് ദി ബ്രദേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ എ ദർ ഓപ്ഷൻ ബൈ ഹിം ബി ഹിം ഓപ്ഷൻ സി ഹിസ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി നാൻ ഇവിടെയും നമ്മൾ ഈച്ച് ഓഫ് ദി ബ്രദേഴ്സ് എന്ന് കാണുമ്പോൾ ഉടനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ച് എന്ത് എഴുതും ദയർ എന്ന് എഴുതും പക്ഷേ ഈച്ച് ഓഫ് ദി ബ്രദേഴ്സ് മീൻസ് ബ്രദേഴ്സിൽ ഓരോരുത്തരും എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായി സിംഗുലർ ആയല്ലോ സോ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എന്ത് വരും ഈച്ച് ഓഫ് ദി ബ്രദേഴ്സ് വിൽ ഗെറ്റ് ഹിസ് ഷെയർ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതേ രീതിയിലൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ റിലേറ്റീവ് പ്രൊനോൺ ആണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നല്ലതുപോലെ കിട്ടുന്ന ഒരു ഏരിയ അപ്പൊ നിങ്ങൾ മാക്സിമം റിലേറ്റീവ് പ്രൊണോൺ ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് പിന്നെ പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ചിന്റെ ഭാഗമായതുകൊണ്ട് പ്രൊണോൺ എന്താന്ന് പറഞ്ഞ് വിടാതെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്താ പറയുന്നത് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്ന പോലെ ആവില്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പ്രൊണോണിന്റെ ക്ലാസ് എടുത്തത് സിലബസ് പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ ലെച്ചൂസ് എജ്യൂ ടിപ്സിലൂടെ ക്ലാസ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലെച്ചൂസ് എജ്യൂ ടിപ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ കൂടെയുള്ള ബെലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ക്ലാസ്സുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ലിങ്ക് ഈ ചാനലിലെ ലിങ്ക് നിങ്ങളോടൊപ്പം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന മറ്റു ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് കൂടി ഷെയ